नमस्कार मी कल्याणी दीक्षित संवाद लाईव्ह टीव्ही मध्ये आपलं स्वागत आपण एक नजर आजच्या ठळक घडामोडींवर विजय नरके पालिकेसमोर एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषणावर शहरातील नागरिकांचे जीवन धोक्यात असल्याचा नरकेंचा दावा श्रीसंत शिरोमणी मनमत स्वामी पायी दिंडी यात्रेला सुरुवात भजन कीर्तनाच्या नामकोशात दिंडी मार्गस्थ पेटा हटवा बैलगाडा पळवा बैलगाडा शर्यतीसाठी सर्वपक्षीय नेत्यांचे चाकण नेते रास्ता रोको आंदोलन शिरूर शहरातील बाह्यवळणावर भीषण अपघात अपघातात एक ठार तर दोन जण गंभीर जखमी आता बातम्या सविस्तर शहरातील सोनाराळीमध्ये गेल्या पंधरा वर्षात कसलाच विकास झाला नसून नगरसेवक ही आपली सेवा बजावण्यात कमी पडत असल्याची टीका करत भाजपच्या वतीने विजय नरके हे एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषणावर बसलेत शिरूर शहरातील प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे शहरवासियांचं आरोग्य धोक्यात आल्याचं यावेळी नरके म्हणाले पालिकेसमोरच बसून हे उपोषण करण्यात आलं ज्याला शिरूर रिक्षा संघटना लोकशाही क्रांती आघाडी या संघटनांनी पाठिंबा दिला गेल्या दहा वर्षापासून मी शिरूनगरच्या परिसर शिरूनगर परिसरामध्ये विविध समस्यांबाबत वारंवार नगरपालिकेशी पत्रव्यवहार केलेला आहे किंवा सोशल मीडियाद्वारे वारंवार पोस्ट टाकलेले आहेत पण नगरपालिका त्याला जसं पाहिजे तसं उत्तर देत नाही आहे किंवा तशी कामं करत नाही आहे यात डागडुजी करतात मलमपट्टी करतात निघून जातात पण याला काही अर्थ नाही आहे पंधरा वर्षापासून जी पेंटिंग कामं आहेत आता त्यांना विचारलं तर ते सांगतात की आमच्याकडे निधी वगैरे उपलब्ध नाही आहे पण पंधरा वर्षापासून लोक जर टॅक्स भारतात आहे त्याच्या अगेन्स्ट त्यांनी त्यांना सुविधा पुरवल्याच पाहिजे हा त्यांचा त्यांचं काम आहे आणि नागरिकांचे नागरिकांना पण ते मिळालं पाहिजे हा त्यांचा हक्क आहे नागरिकांचा शिरूर नगरपालिकेच्या पालिकेमध्ये जेवढे नगरसेवक होऊन गेलेत यांना नगरसेवक या पा नावाचा शब्द शब्दाचा अर्थच माहिती नाही त्यांना नगरसेवक म्हणजे काय त्यांनी काय केलं पाहिजे ते फक्त पैसे जुळवायचं काम करतात आहे आणि इकडं तिकडं हिंडणार फिंडणार मस्तपैकी नागरिक मेले तरी चालतील आज शेकड्यावर शिरूर शिरूरमध्ये डेंग्यूचे पेशंट आहेत गोरगरिबांना दवाखान्यामध्ये पैसे खर्च करण्यासाठी पैसा नाही आहे त्यांच्याकडे तरी नगर पालिका मात्र त्याच्याकडे काही लक्ष देत नाही अजिबात एखाद्या प्रतिष्ठित माणसाचा फोन आला तर चार वेळा त्याच्या दारामध्ये दारामध्ये जाणार त्याची कामं करणार पण सर्वसामान्य माणसाची दखल घ्यायला त्यांच्याकडे वेळ नाही आहे अजिबात नगरपालिकेला माझी एवढीच विनंती आहे की आज माझ्यावर जी वेळ आलेली आहे ही वेळ सर्वसामान्य आणखी दुसऱ्या माणसावर येऊ नये जेव्हा माणूस आहे ना स्वतःवर एखादा पुरुष स्वतः स्वतःपर्यंत जेव्हा संकट असतं तोपर्यंत तो सहन करू शकतो पण जेव्हा त्याच्या बा बायका पोरांपर्यंत ती गोष्ट जाती त्या बायका पोरं जेव्हा संकटात येतात तेव्हा सर्वसामान्य माणूस शांत बसत नाही तो सर्वसामान्य माणसाचा शांतता भंग करू नका त्याचा रागाचा उद्रेक होऊ देऊ नका जेणेकरून नगरपालिकेला जास्त त्रास होईल आणि नगर नागरिक संतप्त होऊन नगरपालिकेवर काही अनु अनुचित प्रकार करतील तर माझी नगरपालिकेला विनंती आहे की नागरिकांमध्ये शांतता आणि सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यामध्ये त्यांनी मदत करावी नागरिकांना त्रास देण्याचं काम करू नये त्यांनी त्यांच्या जबाबदाऱ्या व्यवस्थित पार पाडाव्यात जेणेकरून नागरिकांना सगळ्या सर्व प्रकारच्या सुखी सुविधा मिळतील दरम्यान याबाबत आम्ही नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी पोळ यांचीही बाजू घेतली असता पालिका शहरात स्वच्छता मोहीम काटेकोरपणे राबवत असल्याचं त्यांनी सांगितलं तसेच विकास कामांचा निधी उपलब्ध झाल्यानंतर लगेचच सोनाराळीमधील कामं होतील अशी हमीही दिली नगरपालिकेची जी स्वच्छता विषयक कामं चालू आहेत ती सर्व नगरपालिका हद्दीमध्ये सारख्या प्रमाणात झालेली आहेत आणि याची खात्री सर्व पत्रकार बंधूंनी आणि तसेच नागरिकांनी सुद्धा करून घेतलेली आहे त्यामुळे त्या बाबतीत मी काही वेगळं स्टेटमेंट करण्याची आवश्यकता नाही तथापि सध्या जे उपोषणकर्ते उपोषणाला बसलेले आहेत त्यांच्या ज्या इतर मागण्या आहेत त्या विकास कामांशी संबंधित असल्यामुळे सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेनंतर आणि निधीच्या उपलब्धतेनुसार करावी लागणारी कामं आहेत त्यातली बरीचशी कामं ही सर्वसाधारण सभेनं ऑलरेडी मान्य केलेली आहेत एप्रिल महिन्यात जी जी बी झालेली आहे त्याच्यामध्ये बरीचशी विकास कामं मान्य झालेली आहेत फक्त निधीच्या उपलब्धतेनुसार ती कामं पूर्ण करण्यात येतील यावेळी विरोधाभासाची एक बाब निदर्शनास आली ती म्हणजे सोनार अळीचे नगरसेवक मंगेश खांडरेही यावेळी उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी हजर होते त्यांच्याच प्रभागात काम होत नाही असा आरोप होत असताना निधी अभावी कामं होत नव्हती असं सांगत येत्या काही महिन्यात कामांना सुरुवात होत असल्याचं स्पष्टीकरण त्यांनी दिलं तो त्यांच्या पक्षाचा विषय आहे मी आलोय लोकशाही क्रांती आघाडीमधून निवडून त्यामुळं कसं ते 
आरोप करताना सगळ्यांवरच करणार पण सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट मॅडमनी थोडीशी तुम्हाला अपुरी माहिती दिली की ह्या सगळ्या विषयांचं सगळ्यात सुरुवातीला चौदा विषय जे आहेत आमच्या तिथले एक नाला अंडरग्राउंड करणे दुसरी गोष्ट त्या परिसरामध्ये दसक्रेवदी घाट दसक्रेवदी घाट आणि तो दुरुस्त करून व्यवस्थित असा हे करणे तिथं वॉकिंग ट्रॅक टाकणे चौथी गोष्ट तिथं पार्क करणे पाचवी गोष्ट तो जो रस्ता आहे आंडे बाजार जुन्या आंडे बाजार ते एस टी पी प्लॅन्टपर्यंत तो रस्ता बनवणे त्यानंतर दसक्रेवदी घाट ते कब्रस्तानपर्यंत दोन्ही बाजूने रस्त्याला स्ट्रीट लाईट लावून तो रस्ता सुशोभीकरण करणे हे सगळी कामं जनरल बोर्डामध्ये एप्रिलच्या याच्यामध्ये सगळ्या याच्यामध्ये फंडिंगमध्ये मंजूर करून घेतलेली आहे आता जसं मॅडम म्हणली तसं असं पण आता आपण ह्याचा टी एस करायला घेतला आहे डम्बे नाला अंडरग्राउंड करायचा एस टी स्टँड ते एस टी पी प्लॅन्टपर्यंत नदीपर्यंत तर आत्ता मागच्या महिन्यामध्ये इंजिनियर आपले इंजिनियर आणि जे आपण लिगल ॲडवायझर ॲडवाइज इंजिनियर नेमलेले आहेत तांबुळे या दोघांनी मिळून त्याचं सगळं मोजमाप घेतलेलं आहे त्याचं आता बजेट तयार होतं त्याचं एकदा बजेट आणि कोटेशन तयार झालं की त्याचं मंजुरी येईल मंजुरी आली की त्याचं सभागृहामध्ये ती चर्चा होईल ती कामं सगळी जवळजवळ नव्वद टक्के कामं मंजुरीच्या मार्गावरती आहे फक्त आता कसं आहे शासकीय काम आहे त्याला फंडिंगचा विषय आहे फंडिंग आणणं हे आणणं मी आमदारांशी पण बोललो आहे आमदारसुद्धा म्हणले कमी पडलं तर फंड मी माझ्या फंडातून टाकतो ती कामं तुम्ही फक्त मंजूर करून द्या शिरूर तालुक्याचे नेते आमदार बाबूरावजी पाचर्णे यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा शुभेच्छुक गणेश शेळके सभापती पंचायत समिती पारनेर संतोष शेळके माजी उपसरपंच वाढे गवाण सौ संध्याताई शेळके सरपंच वाडे गवाण आता आकर्षक फर्निचर न आपलं घर सुंदर बनवा फर्निचर खरेदी करा कारखान्यातून थेट घरात नॅशनल होम डेकोर अँड फर्निचर होलसेल व किरकोळ दरात विक्री पत्ता नगर पुणे रोड प्रीतम प्रकाश नगर पाषाण मळा शिरूर प्रोपराइटर अशोक राव शेळके फोन नंबर अठ्ठ्याण्णव सालाबाद प्रमाणे यंदाही श्री सिद्धेश्वर वीरशैव सेवा संस्था कात्रज यांच्या मार्फत पायी दिंडी यात्रा काढण्यात आली पुणे ते कपिलधारा श्री संत शिरोमणी मनमत स्वामी यांचं पालखी रथयात्रा दरवर्षी काढली जाते अनेक भाविक यामध्ये सहभागी होऊन आरती भजन आणि स्वामींचं नामस्मरण करत दिंडी मार्गस्थ होत असते तहान भूक विसरून हाती भगवा झेंडा घेऊन भाविक तल्लीन होऊन चालत असतात यावेळी भाविकांकडून रिंगण फुगडीही घालण्यात आली स्वामींच्या नामघोषात यावेळी असमंत धुमधुमून गेला गेल्या सात वर्षांपासून संत शिरोमणी श्री मनमत स्वामींची पायी दिंडी काढली जाते आणि यावर्षी सुद्धा या दिंडीला अनेक भाविक सहभागी झालेले आहेत तर या दिंडीबद्दलची अधिक माहिती आता आपण जाणून घेणार आहोत काय सांगा याच्याबद्दलची दिंडी कधीपासून सिद्धेश्वर वीर सेवा सेवा संस्था याचं रजिस्ट्रेशन एकोणीसशे सत्त्याण्णव साली पुण्यामध्ये झालं कात्रजला कात्र आणि अनेक काशी जगद्गुरु उज्जैन जगद्गुरु त्यानंतर इतरही शिवाचार्यांचे अनेक त्या ठिकाणी दर श्रावण महिन्यामध्ये आम्ही अनुष्ठान घेतो आणि त्यानिमित्ताने कात्रज आंबेगाव धनकवडी बिबीवाडी मांगडेवाडी बिलारेवाडी जांभुळीवाडी या परिसरातील सर्व भाविकांची त्या ठिकाणी सोय झालेली आहे तिथे काशी विश्वेश्वराचे मोठे मंदिर बांधलेले आहे आणि त्या ठिकाणी ते मंदिर बांधलेले असताना त्या मंदिराच्या माध्यमातून दरवर्षी श्रावण महिन्यामध्ये काशी श्रीगुरु काशी जगद्गुरूंच्या हस्ते त्या मंदिराचं भूमिपूजन झालं आणि श्रीमद जगद्गुरु उज्जैन महाराजांच्या हस्ते त्या ठिकाणी त्यांचं कलशारोहणाचा गेल्या दोन वर्षापूर्वीच कार्यक्रम झालेला आहे अतिशय भव्य दिव्य असं हे त्या ठिकाणी काशी विश्वेश्वराचं मंदिर आहे संस्थेची पंचेचाळीस गुंठे जा जागा आहे त्या ठिकाणी आणि त्या माध्यमातून आम्ही दरवर्षी ह्या पश्चिम महाराष्ट्रामधूनच या ठिकाणी कपिलधारला जाणारी दिंडी नव्हती कपिलधारला विदर्भ मराठवाडा तिकडल्या सर्व भागातून त्या दिंडीमध्ये दोन दोन अडीच अडीच पाच पाच हजार भाविक असतात परंतु पश्चिम महाराष्ट्रातनं नसल्यामुळं श्री सद्गुरू शिवानंद शिवाचार्य वावेकर महाराज आणि श्री सद्गुरू वाईक महादेव शिवाचार्य वाईकर महाराज यांच्या आशीर्वादाने यांच्या प्रेरणेने त्यांच्या सान्निध्यामध्ये आम्ही ही गेल्या सात वर्षापासून या ठिकाणी अकरा दोन हजार अकरा साली ही दिंडी चालू केलेली आहे एकोणीसशे सत्त्याण्णव साली संस्था रजिस्टर झाली आणि त्याच्यामध्ये ही जागा घेण्यासाठी श्री गुरु रुद्रपशुपती कोळेकर महाराज यांनी त्यांच्या भक्ताकडनं आम्हाला पस्तीस लाख रुपयाची मदत केली 
आणि त्या मदतीतून ही जागा झालेली आहे आणि त्याच्यामध्ये संस्था रजिस्टर करण्यापासून तर जागा घेण्यापर्यंत यामध्ये पूर्ण महारा श्री गुरु रुद्रपशुपती कोळकर महाराज यांचा आमच्या सर्व शिवभक्तांच्या पाठीशी आशीर्वाद आहे आणि त्यामुळं आज एवढी मोठी आमची संस्थेची जागा झालेली आहे आणि श्री गुरु रुद्रपशुपती कोळकर महाराज यांच्या शिकवणी आणि आशीर्वादाच्या जोरावर आज हे संस्थेचं एवढं मोठं कामकाज चालू आहे किती वर्षांपासून येते आम्ही पहिल्या वर्षापासून येतो आहे सात वर्ष झाले आम्हाला पाच वर्षामध्ये आणि कसं वाटतंय म्हणजे असं पायी पायी एवढ्या लांब चालत जाणार खूप छान दोन शिवाचार्यांचा सहवास आम्हाला लाभतो खूप छान वाटतं आनंद मिळतो सगळ्यांमध्ये राहू आणि या पूर्ण पायी यात्रेमध्ये तुम्ही काय काय करता म्हणजे आता इथं कसं फुगड्या घातल्यात आणि काय काय करता आणि प्रव महाराजांचं प्रवचन ऐकायला भेटतं आणखी म्हणजे शिवपाठ वगैरे असतात त्याचे अभंग असे वेगवेगळे प्र म्हणजे महाराज सगळं सांगतात माहितीचं आहे आणि तू तर फारच छोटी दिसतेस तू किती वर्षांपासून येते सगळ्यात तीन वर्ष झाले तीन वर्ष झाले आणि मग एवढा लांब तू पायी चालत दिस पाय वगैरे दुखत नाही तुझे थोड्या वेळ आम्ही ट्रकमध्ये बसतो रथामध्ये आणि मग आणि काय काय करता याच्यामध्ये फुगड्या वगैरे घालता हो रिंगण करून आणि काय काय करता आणि लोकांना जेवायला वाढतो हा स्वयंपाक वगैरे पण करावं लागतो थोडा थोडा कांदा वगैरे चिरू लागतो हा मदत पण करतो वाढू पण लागतो मग सगळे जण माझ्या मी गेली सात वर्ष झालं मी दिंडीला येते आणि पहिल्या वर्षी आम्ही पाच जणीच होतो आणि पुरुष फक्त अकरा का अठरा जण होतो आम्ही असे मिळून सगळे जण म्हणजे पंचवीस जण आम्ही सगळे जण असे सगळे होतो हो भजन कीर्तन पुन्हा मध्ये आधी काहीतरी फुगड्या खेळतो गावोगाव आलं की आम्ही म्हणजे गुरुमाऊलींचं आम्ही हे कर नामस्मरण करत आम्ही पुढे पुढे जात असतो गेले सात वर्ष झालं पुन्हा ते कपिलदार ही पदयात्रा आपण चालू केलेलं आहे सिद्धेश्वर सेवा मंडळाच्या माध्यमातून याचा एकच उद्देश आहे की आपल्या या भौतिक युगामध्ये सर्वजण एका वेगळ्या वातावरणामध्ये राहत असतात आणि कुठेतरी मोकळ्या वातावरणामध्ये आपण सगळेजण गेले पाहिजे आहे आणि परमेश्वरापर्यंत पोचण्याचा एक मार्ग आहे वास्तविक बाद आज विज्ञान युगामध्ये सर्व सोयी आहेत आपल्याकडे तरीसुद्धा पदयात्रेच्या माध्यमातून पदयात्रा या तरती यात्रा जिथे तरलं जातं त्या परमेश्वरापर्यंत जातं त्याला यात्रा म्हटल्या जातात म्हणून कष्ट झिजवून शरीराला कष्ट देऊन आपण ही पदयात्रा करत असतो ज्या संजीवनी समाधी मनमस्वामींच्या सान्निध्यामध्ये आपण जात आहोत ते वीरशैवांचे आराध्य आहेत त्यांनी खूप मोठं वीरशैव धर्मासाठी खूप मोठं काम केलेलं आहे वास्तविक आता मनमस्वामी हे लावणी रचिकार पहिले रचित्यकार म्हणून घातलं त्यांनी परमरश्य ग्रंथ लिहिलेला आहे संजीवनी समाधी आहे आता जसं अण्णाने सांगितलं जसं ज्ञानेश्वरांची संजीवनी समाधी आहे त्याच पद्धतीने बीड जिल्ह्यामध्ये बीडपासून तेवीस किलोमीटर अंतरावरती कपिलदार आहे आज शासनाच्या माध्यमातून त्याला तीर्थक्षेत्र मंजूर झालेलं आहे पर्यटन स्थळ मंजूर झालेलं आहे आणि शासनाच्या माध्यमातून खूप मोठी या ठिकाणी व्यवस्था केली जाते यात्रेची आणि लाखोच्या संख्येने हजारोच्या संख्येने त्या ठिकाणी कपिलदारमध्ये सर्व वीरशैव लिंगायत बांधव एकत्रित येत असतात शिरूर तालुक्याचे नेते आमदार बाबूरावजी पाचरणे यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा शुभेच्छुक गणेश शेळके सभापती पंचायत समिती पारनेर संतोष शेळके माजी उपसरपंच वाडे गवाण सौ संध्याताई शेळके सरपंच वाडे गवाण आता आकर्षक फर्निचर न आपलं घर सुंदर बनवा फर्निचर खरेदी करा कारखान्यातून थेट घरात नॅशनल होम डेकोर अँड फर्निचर होलसेल व किरकोळ दरात विक्री पत्ता नगर पुणे रोड प्रीतम प्रकाश नगर पाषाण मळा शिरूर प्रोपराइटर अशोक राव शेळके फोन नंबर अठ्ठ्याण्णव पेटा हटवा बैलगाडा पळवा अशी आरोळी ठोकत शनिवारी सर्वपक्षीय नेत्यांनी पुणे नाशिक महामार्गावर प्रचंड मोठं आंदोलन केलं तामिळनाडूमध्ये जल्लीकट्टू खेळावरील बंदी उठवण्यात आली तशी महाराष्ट्रातली पारंपरिक खेळ बैलगाडा शर्यत पुन्हा सुरू झालीच पाहिजे यासाठी यावेळी सर्वपक्षीय नेते एकत्र आले महामार्गावर यावेळी मोठ्या संख्येने बैलगाडा मालक आपल्या बैल जोडीसह हजर होते राज्य शासनाने केंद्राच्या मदतीने पाठपुरावा करून खेळ पुन्हा सुरू करावी यासाठी आलेल्या नेत्यांनी पूर्ण रस्ता जाम केला जवळपास अडीच तीन तासानंतर अखेर पोलिसांनी खासदार शिवाजी राव वाढेराव पाटील आमदार महेश लांडगे यांच्यासह अन्य नेत्यांना ताब्यात घेतलं त्यानंतर आंदोलकांना रस्त्यावरून बाजूला करण्यात आलं बैलगाडा शर्यत सुरू न झाल्यास सरकारला सत्तेतून खाली खेचू असा इशाराही यावेळी नेत्यांनी दिला 
आज सकाळी साडेनऊच्या दरम्यान शिरूर शहरातील भुयारी मार्गानजिक एसटी आणि दुचाकीचा भीषण अपघात झाला दुचाकी बाबूराव नगरकडे जात होती रस्ता ओलांडताना पुण्याहून परतूरकडे जाणाऱ्या एसटीची जोरदार धडक बसली धडक इतकी भीषण होती की दुचाकी थेट बसच्या चाकाखाली आली या अपघातात गणेश सहा यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झालाय तर गाडीवरील अन्य दोघे जण जखमी झालेत हे तिघेही मनोज कुमार कॉन्ट्रॅक्टरकडे कामाला जात असताना हा अपघात झाला अपघातानंतर रस्त्यावरील बस हटवण्यासाठी चालक उपलब्ध नसल्याने पोलीस कॉन्स्टेबल जे गे मांडके यांनी स्वतः बस चालवत ते रस्त्याकडे आणली आणि वाहतुकीला मार्ग मोकळा करून दिला यासोबतच हे बातमीपत्र इथे संपलं नवीन घडामोडी पाहण्यासाठी संवादवाहिनी मोबाईल ऍप आजच डाऊनलोड करा आणि आपल्या परिसरातील बातम्या जाणून घ्या तसेच युट्यूबवर जाऊन आपण संवाद लाईव्ह टीव्ही चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आमचे अपडेट्स मिळवा धन्यवाद शिरूर तालुक्याचे नेते आमदार बाबूरावजी पाचर्णे यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा शुभेच्छुक गणेश शेळके सभापती पंचायत समिती पारनेर संतोष शेळके माजी उपसरपंच वाडेगव्हाण सौ संध्याताई शेळके सरपंच वाडेगव्हाण आता आकर्षक फर्निचर न आप घर सुंदर बनवा फर्निचर खरेदी करा कारखान्या थे घर नैशनल होम डेकोर एंड फर्निचर होलसेल व किरको दर विक्री पत्ता नगर पुणे रोड प्रीतम प्रकाश नगर पाषाण मा शिरूर प्रोपराइटर अशोक राव शेड़के फोन नंबर अठ्याण पन्ना जीरो त्रिया संवाद लाइव टीवी आपला विश्वास आपल चैनल